అందరికి నమస్కారం అండి నేను మీ శశిధర్ వెల్కమ్ టు ఇన్నోవేటివ్ ఫార్మింగ్ ఈరోజు మనము తలపూసపల్లి గ్రామంలో జయపాల్ రెడ్డి గారి మామిడి తోటలో ఉన్నాము తలపూసపల్లి గ్రామము కేసముద్రం మండలము మహబాద్ డిస్టిక్ మనకి మామిడి తోటలో జయపాల్ రెడ్డి గారు ఒక మానుకోట ఎఫ్ఈఓని ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు ఆయన ఈ యొక్క ఊరు మొత్తాన్ని కూడా ఫార్మర్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్గనైజర్తో మామిడి పనులను తీసుకొని మనకి హైదరాబాద్ కానివ్వండి ఢిల్లీ కానివ్వండి ఈ మామిడి పనులు అన్నీ కూడా ఆ ఎఫ్ ఎఫ్ఓ ద్వారానే మనకి విక్రయించడం జరుగుతుంది నమస్కారం అండి జయపాల్ రెడ్డి గారు నమస్కారం మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ మామిడి సాగు చేస్తున్నారు సార్ మాకు పేరెంట్స్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఉండి ఇట్ ఈస్ ఏ వస్తూ ఉన్నది పూర్వకాలం నుండి బట్ ఈ ఈల్స్లో చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఇజ్రాయిల్ మెథడ్ మేము చూజ్ చేసుకున్నాము ఇజ్రాయిల్ మెథడ్ కూడా మనం బోధ అని చెప్పి ఆ చెట్లను తీసేసి ఇప్పుడు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసినాం పర్ ఎకర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వచ్చినాయి ప్లాంట్ టు ప్లాంట్ వచ్చి టూ మీటర్స్ రో టు రో వచ్చి త్రీ మీటర్స్ అల్ట్రా దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అల్ట్రా హైడెన్సిటీ చేస్తూ ఉన్నాము బట్ గత త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి మాకు ఏమైతుందంటే ఫ్రూట్ ఫ్లై ప్రాబ్లం బాగున్నాయి ఈ ఫ్రూట్ ఫ్లై ప్రాబ్లంతో మనము మార్కెట్లో కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తానికి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే నో వన్ కెన్ టేక్ ఇట్ ఈ ఫ్రూట్ ఫ్లై అటాక్ అయిన ఈ ఫ్రూట్ ఫ్లై ఉన్నది కూడా కాబట్టి దీనికి ఒక మంచి రెమెడీ చూపెట్టిండు థ్యాంక్స్ టు ద ఏటీజీ కంపెనీ ఐ ట్రైడ్ లాస్ట్ ఇయర్ బట్ ఏ మాత్రం కూడా మాకు అవపడలేదు వన్స్ వీ అప్లైడ్ దిస్ అంటే ఇంతకుముందు మీకు అంటే పండుగగా ఎంత తీవ్రతగా ఉండేదండి అంటే ఇప్పుడు ఈ ఏరియాకి వచ్చేసరికి మోడరేట్గా ఉన్నది బట్ అదర్ ప్లేసెస్లో మాకు వేరే కాదు అదర్ ప్లేసెస్లో చాలా సివియర్ ఉండే సివియర్ ఉండి ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఈ అబౌట్ దిస్ ఫ్రూట్ ఫ్లై వచ్చి ఫ్రూట్ ఫ్లై అనేరకు రేట్ ఆటోమేటికల్ తక్కువైంది డిమాండ్ ఉండదు కదా ప్రోడక్ట్కు అట్లా జరిగింది ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనము ఎక్కువ డొమెస్టిక్లో ఓవర్సీస్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం కదా డొమెస్టిక్లో ఈ ఢిల్లీ అహ్మదాబాద్ ఇట్లా ఇటు పోతే నాగపూర్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తారు ఎక్కడైనా క్వాలిటీ బాగుంటే డెఫినెట్గా తీసుకుంటాం దానికి బట్ లాస్ట్ ఇయర్ వీ అప్లైట్ ఈజ్ గివెన్ ఏ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్ వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ ద పీపుల్ దోజ్ వర్ వర్క్ ఆన్ దిస్ దిస్ ఈజ్ గుడ్ ఓకే అండి అయితే మనకి పండు ఈగ ఉనికిడి ఉద్ధృతి ఉందని మీరు ఎలా తెలుసుకున్నారు అంటే మాకు వెరీ ఫస్ట్ ఇయర్ కాయలన్నీ కూలిపోతూ ఉండే ఆ ముడి కాడ కొంచెం ఆడ ముందుగా పా పండుబడుడు అంటే దాని అటాక్ అయినా కూడా ఇమీడియట్గా డయాగ్నోజ్ చేయొచ్చు ఓకే బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ అట్లా దాంతో టెస్ట్ చేపిస్తే తెలిసిపోయింది ఇది అంటే మనము సైంటిస్టుల దగ్గర పోయి కూడా చూపెట్టినాం చూపెడితే ఈ ఫ్రూట్ ఫ్లై ఉన్నదని మనకన్నా ముందుగా ఆంధ్ర ఏరియాకి వచ్చింది కాబట్టి మనకు డెఫినెట్గా వస్తుంది అనుకున్నాము ఆ సీక్వెన్స్లో మనకు కూడా వచ్చింది లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ కొంచెం ఉండే బట్ లాస్ట్ ఇయర్ బాగా సివియర్ అయింది సివియర్ ఓకే మీకు అంటే ఈ మనకి మార్కెట్లో లింగాకర్షణ బుట్టలను దొరుకుతాయి మా ఫ్రూట్ ఫ్లై గురించి అవి ఏమన్నా ఉపయోగించారు అవి నేను పెట్టలేదు కానీ ఇంకా డైరెక్ట్గా వీటికి ఆకర్షణ పెట్టినాం ఈ లింగాకర్షణ బుట్టలు కూడా పనిచేస్తాయని రికమెండ్ చేసిన బాగానే బట్ ఇక బాగా పెట్టాలి ఎందుకో నాకు దానికన్నా ఇంకా లేటెస్ట్ అని నేను ఇవి పెట్టిన ఏది సోలార్ లైట్ ట్రాప్స్ పెట్టాను అది ఏదో పురుగులు అయితే మస్తు వస్తూ ఉంది బట్ దాంట్లో ది ఫ్రూట్ ఫ్లై ఉన్నదా లేదా అని చేయలేదు బట్ బాగానే వచ్చినాయి సోలార్కి ఏంటంటే రాత్రిపూట సంచరించే నాక్టోనల్ ఇన్సెక్ట్స్ అన్ని అట్రాక్ట్ అయ్యి అందులో పడడం జరుగుతుంది అందులో మనకి బెనిఫిషియర్ ఉంటుంది నాన్ బెనిఫిషియర్ రైట్ బోత్ ఉంటాయి బోత్ ఉంటాయి అవి స్పెసిఫిసిటీ అనేది అందులో లేదు రెండవది ఏంటంటే మనకి ఈ ఆకర్ష్ ఎమ్ లాంటి ప్రోడక్ట్స్ హైలీ స్పెసిఫిక్ అంటే పండు ఈగకు నివారణ అంటే ఇప్పుడు మనం ముద్ద పెట్టినప్పుడు 
పండు ఈగ జాతికి చెందిన ఈగ మాత్రమే అక్కడికి వస్తుంది మిగతా ఏవి కూడా జూన్ <laughs> 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 మన ఫ్రూట్స్ కోసం బ్యాగింగ్ అనేది ఒకటి వచ్చిందండి ఆ బ్యాగ్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ పెట్టినాం చాలా బాగున్నది సి బ్యాగింగ్ ఫ్రూట్ వితౌట్ బ్యాగింగ్ ఫ్రూట్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ క్వాలిటీ క్వాలిటీ పేరెంట్ నేను వీ ఆర్ యూజింగ్ సిన్స్ టూ ఇయర్స్ ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ ఐ బ్రాట్ ఫ్రమ్ చైనా ఇప్పుడు ఇండియాలోనే తయారవుతున్నాయి ఏదో వెస్ట్ గోదావరి మీరు అంటే బ్యాగింగ్ చే చేయాల్సిన అవసరం ఆకర్షణ మీరు పెడితే ఉంటుందంటారు సి ఫ్రూట్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రూట్ ఫై ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ చాలా బాగుంటుంది ఓకే చాలా బాగుంటుంది మరకలు ఇక్కడ ఏముండవు ఆ యొక్క బ్యాగుల్లో పెట్టిన ఫ్రూట్ మాత్రం చాలా అట్రాక్ట్ ఉంటాయి మాకు చాలా పైసలు ఎక్కువ వచ్చినాయి దాన్ని పెట్టిన ప్రొడక్ట్స్ ఇంకోటి సైంటిస్టులు ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ కవర్ పెట్టిన తర్వాత ఈ సూర్యరశ్మి పడదు కదా ఈ దేర్ ఎనీ టేస్ట్ అనేది చూడాలి బట్ టేస్ట్ కూడా నేను చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్కు బాగా ఫ్రీగా ఇచ్చిన ఎవరైతే ఏం చెప్తలేరు కానీ అబ్బా ఇంత మంచి ఫ్రూట్ ఎప్పుడు చూడలేదు అంటున్నారు బ్యాంగ్ పెట్టింది అంటే టేస్ట్ పరంగా వాళ్ళు ఏమన్నా తేడా చూసారు ఏమి నేను అడిగిన ఏమంత చెప్తలేరు కానీ వాళ్ళు కూడా టాక్స్ టెక్నికల్గా స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడితే డెఫినెట్గా డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా సన్ రైస్ పడే కదా అంటా ఉన్నాను బట్ అట్లాంటిది ఏమి ఇప్పుడు రాలేదు ఇక్కడ ఇంతకుముందు చూసినట్లయితే నీమ్ ఆయిల్ ఎక్కువ వాడుతున్నారు మీరు పురుగుకి శాస్త్రీయంగా ఏంటంటే మీరు ఎక్కువ పురుగు మందులు కొట్టడానికి ఇష్టపడలేదు నీమ్ ఆయిల్ వేసింది మన ఏదైతే గ్రీన్ లేబుల్ కెమికల్ కనుక అండ్ వాతావరణానికి మంచి పర్యావరణ రక్షణగా ఉంటుంది కనుక అది మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు అయితే ఈ ఆకర్షణ వల్ల కూడా మీకు పర్యావరణానికి ఎలాంటి నష్టం ఏమన్నా జరిగినట్టు మీకు అనిపించిందని ఐ కుడెంట్ ఫైన్ ఎనీథింగ్ ఐ డోంట్ నో ఈవెన్ అంటే అదర్ సోర్స్ కానీ ఎక్కడ కూడా దీని గురించి ఎవరు ఏం చెప్తలేరు అంటే మీరు అంటే ఇది చెట్టుకి కాండానికి పెడుతున్నాము ఇంకా చెట్లో ఫుడ్ రెసిడ్యూస్లో ఎక్కడ కూడా మనకు వెళ్ళలేదు నాట్ అట్ ఆల్ అయితే మీకు నాణ్యత రెసిడ్యూ ఫ్రీ ఫుడ్ మ్యాంగోస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో మీకు మీరే సార్ సార్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఈ మ్యాంగోస్ అన్నీ కూడా మీరు ఎక్కడ విక్రయిస్తారండి త్రూ ఎఫ్పిఓ ద్వారా ఎఫ్పిఓ ద్వారా ఇక్కడ లోకల్లో ఒక సెంటర్ పెట్టినాము సెల్ పాయింట్ పెట్టినాము తర్వాత హైదరాబాద్లో మాకు తెలిసిన అపార్ట్మెంట్స్లో కొంతము ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ఇప్పుడిప్పుడు పెట్టినాము అంత పర్ఫెక్ట్ ఆన్లైన్ సిస్టమ్ కూడా పెట్టినాము బట్ మామిడి పనిలో పైసలు రావాలంటే Oh, we have to go for our only online retail business only. Wholesale is not good. Online is not good. Retail is not good. Any farmer do retail is a good thing. One thing is that you have to do a lot of work in your life. You have to do a lot of work in your life. You have to do a lot of work in your life. You have to do a lot of work in your life. You have to do a lot of work in your life. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఆకర్ష ఏ దశ నుంచి పెట్టడం మొదలు పెట్టారు యాక్చువల్గా మేము ఆకర్ష ఈ చిన్న సైజు నుండి అంటే ఇప్పుడు ఇది కాయ ఉన్నది అనుకో ఈ సైజు నుండే పెడుతున్నాం మేము ఓకే కానీ యాక్చువల్గా ఈ సైజుకు రావు కొంచెం ఈ సైజు పెరిగినాక వస్తాయి అవి ఓకే చిన్న సైజుకి ఏం రావు ఆ సైజుకే వస్తాయి సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు అప్లై టూ టైమ్స్ స్టేజ్ అండ్ దిస్ స్టేజ్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అంటే యూజువల్లీ ఏంటంటే మన పండుగ ఎవరైనా చూసినట్లయితే రైతులు ఒకటేసారి పండుగ వచ్చింది అని కళ్ళకు కనిపెట్టి చూస్తున్నారు అప్పట్లోనే కావాల్సిన డ్యామేజ్ అంతా కూడా జరిగిపోతుంది జరిగిపోతుంది ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ పండుగలో తల్లి పురుగు ఒక మామిడి కాయని ఎంచుకొని అందులో గుచ్చి గుడ్లు పెడుతుంది రైట్ అయితే అక్కడి నుంచి ఒక రకమైన వాసన వస్తుంది ఆ వాసన వల్ల ఇంకొక తల్లి ఈగ ఆ ఫ్రూట్ కాకుండా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ని వెతకడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అంటే ఎవ్రీ టైం తన గుడ్లను 
ఆహారం దొరికేటట్టుగా ఆ పండుగలో సిగ్నలింగ్ మెకానిజం అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది అందువల్లనే మనకి పండు ఈగ వల్ల జరిగే నష్టము ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీ టైం తల్లి ఈగ వెళ్ళినప్పుడు ఆల్రెడీ మన వాళ్ళే ఇక్కడ గుచ్చి గుడ్లు పెట్టారు అందువల్ల కొత్త కొత్త పండుని వెతకాలి అన్న ఆలోచనతో అవి వెళ్తాయి అన్నట్టు అంటే ఆకర్ష ఎలా పెట్టారండి మీరు ఆకర్ష అంటే ఆకర్ష అంటే పిప్రోని కలిపి కోమాకు జస్ట్ ఫేస్ట్ లెక్క రుద్ది అంటే రేడియస్కి ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అట్లా పెట్టి అంటే మీరు అంటే మనకి రెండు వందల యాభై గ్రాముల ఆకర్షి ఎంఎల్ పేస్ట్ వస్తుంది దానికి మీరు ఎంత ఎంఎల్ పెస్టిసైడ్ కలిపారండి ఎయిట్ ఎంఎల్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ బాటిల్ ఎయిట్ ఎంఎల్ పర్ వా టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆకర్షి అండ్ దాని తర్వాత ఒక చెట్టు పెట్టిన తర్వాత ఇంకో చెట్టు ఇంకో చెట్టు అంటే ఎవ్రీ చెట్టు కదా ఆల్టర్నేట్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ చెట్టుకి మీరు పెట్టారు ఒక్కటే చాలా లాస్ట్ ఇయర్ టెస్ట్ చేసినాము టెస్ట్ చేస్తే ఒక్క పురుగు వచ్చింది కానీ చనిపోయింది ముట్టుకొని ముట్టుకొని చనిపోయింది అంటే యూజువల్లీ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే మన ఇప్పుడు పెళ్ళి జరుగుతూ ఉంటుంది పెళ్ళిలో ఒకే ఒక కౌంటర్ భోజనానికి పెట్టారు అనుకోండి అందరు అక్కడికి కూరుతారు ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే చెట్టుకు పెట్టాం కనుక కౌంటర్స్ ఎక్కువయ్యాయి దానివల్ల ఫ్రూట్ వచ్చి వాళ్ళు ట్రాఫిక్ తక్కువైపోయింది పర్ పర్ సోర్స్ పాయింట్ అవి విజిటింగ్ చాలా తక్కువ అయిపోయింది అటు చూసిన ఒకటి రెండు ఏంటంటే ఒకటి దగ్గర మీరు ఒకటి రెండు చూసారు మీరు వచ్చినప్పుడు అవి కనపడ్డాయి కనపడ్డాయి అంత మనం లేనప్పుడు ఎన్ని వచ్చి ఎన్ని వచ్చాయో మనకి తెలియదు దానివల్ల మనకి ఏంటంటే అది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అవును ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ పని చేస్తూనే ఉంటుంది యూజువల్గా మన పండుగలు ఏంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ కానివ్వండి లేదా లేట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ మన సాయం సంధ్య వేల అంటాము ఆ సంధ్య వేలలో ఎక్కువ ఎక్కువ దాని అలికిడి అలజడి ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే మనం ఒకవేళ ఫ్రూట్ ఫ్రైని చూడాలంటే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చినా పర్లేదు లేదా లేట్ ఈవినింగ్ లేట్ ఈవినింగ్ ఈ సాయం సంధ్య వేలలో వచ్చినా కూడా మనకి తెలుసు దాని ఉనికిడి అనేది మనకి కంపల్సరీ కనపడుతుంది ఒకటి రెండవది ఏంటంటే మనము ఆకర్ష ఎమ్మి పని చేస్తుందా లేదా అనేది ఒక లింగాకర్షణ బుట్ట పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఎకరానికి ఒకటి పెట్టుకోవడం లేదా రెండు పెట్టుకున్నారంటే అందులో పురుగులు పడ్డాయనుకోండి దాని అర్థం ఏంటంటే అందులో పురుగులు ఎంత ఎక్కువగా పడితే మన పొలంలో అంత ఎక్కువ పురుగులు ఉన్నాయని అర్థం ఒకటి అందులో ఎన్ని తక్కువ పడితే అంత తక్కువ అంత తక్కువ ఉన్నాయని అర్థం సింపుల్ లాజిక్ అది ఇది ఆకర్షణ పని చేస్తుందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి మనం ఎకరానికి ఒకటి లేదా రెండు లింగాకర్షణ బుట్టలు పెట్టుకుంటాం పెట్టుకుంటే మనం ప్రతి చెట్టు ప్రతి కాయ చూడాల్సిన అవసరం అవసరం లేదు డైరెక్ట్ వచ్చేసి లింగాకర్షణ బుట్ట చేసి రోజుకి ఒకటి పడుతున్నాయా రెండు పడుతున్నాయా క్లోజ్ అందులో పడట్లేవు అంటే గుండె మీద చేసుకొని హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అది అంటే మన పొలంలో పండుగ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి సింపుల్గా ఫార్మర్కి చెప్పే దానికి చెప్పండి మనము ఒకసారి అంటు పెట్టిన తర్వాత మార్నింగ్ ఈవినింగ్ చూస్తే దాని ఉధృతి తెలుస్తుంది అచ్చా ఉధృతి బాగున్నది అనుకోండి రైతు కూడా ఈ ఆకర్షణలో పెప్రో నీళ్ళు ఒక టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్కు ఎయిట్ ఎంఎల్ కలిపి పెట్టడం కూడా మనం మార్నింగ్ ఈవినింగ్ పెడితేనే బెస్ట్ ఎందుకంటే ఆ టైంలో కొంచెం అట్రాక్ట్ అవుతాయి కదా మనకు తెలుస్తుంది ఉంటే ఉంటేనో వస్తాయి లేకపోతే లేదు బట్ ఆ విజయం తెలుసుకొని అదేవిధంగా రైతులు కూడా అడ్వైజ్ ఇస్తున్నాం పెట్టుకోండి ఇది దీంట్లో పిప్పుల నీళ్ళు కలిపి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వచ్చి పెట్టుకోండి దాని తెల్లారు వచ్చి చూడండి మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ ఫస్ట్ అప్లికేషన్కు సెకండ్ అప్లికేషన్కు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటే యూజువల్ ఏంటంటే ఈ దీని పనిదనం మనకి అరవై రోజులు ఉన్నప్పటికీ అందులో కలిపే పెస్టిసైడ్ దాని ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ చేస్తుంది సో నవ్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం ఇప్పుడు అంటే కొత్త ఫ్లవరింగ్కు ఇప్పుడే ఫ్రూట్ సెట్ అయితే ఉంది ఇప్పుడు పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్కి ఒకసారి పెడితే మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్రూట్ ఫ్లై అనేది మన పొలంలో నుంచి కంప్లీట్ కంప్లీట్ మనం ఎంత కష్టపడి చేసి పంట తెచ్చుకొని ఎంత ఈల్డింగ్ వచ్చినా కూడా 
ఫ్రూట్ ఫ్లైతో జరిగే నష్టాన్ని మనం కూర్చుకోలేము బట్ ఈ ఆకర్షణ వచ్చిన తర్వాత మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్గా కన్జ్యూమర్ కూడా చెప్పచ్చు దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రూట్ ఫ్లై అటాక్ ఆ దిస్ ఈజ్ ద ప్రోడక్ట్ మనకి ఇంతకుముందు మనము ఏది సైంటిస్టులు చెప్పి ఒక ప్లేట్లు పెట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ అదే కెమికల్స్ పోసి పెట్టడం అనేది చేశారు ప్లస్ ఫెర్మాన్స్ ల్యూ అంటే మ్యాంగో ల్యూర్ పెట్టినవి ఆ బుట్ట ఆకర్షణ అది పెట్టేది అది ఇప్పటికీ వాడుతూ ఉన్నారు కానీ దానికన్నా ఇది చాలా ఎఫెక్ట్ ఉన్నదని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ దట్ టు ఫెర్మాన్ ట్రాప్స్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఎకానమీ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఒక్కొక్క చెట్టు ఒక్కొక్క గ్రామ్ పెట్టుకున్నాం టూ ఫిఫ్టీ ప్లాంట్స్ అంటే ఇస్ ఎ గ్రేట్ ఇస్ వెరీ ఎకానమీ దాని దా అదర్ థింగ్స్ అంటే మనకి ఒక ఫ్రూట్ ఫ్లై ట్రాప్ పెట్టుకుంటే లాట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ ఇది ఒక్కొక్క సోర్స్ పాయింట్ ఒక్కొక్క ట్రాప్ లెక్క వర్చువల్ ట్రాప్ లెక్క పనిచేస్తుంది దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే ఒక ఎకరంలో మనం రెండు వందల యాభై ట్రాప్లు పెట్టినట్టు పెట్టిన దాంతో సమాన ఈక్వల్ అంటూ కరెక్ట్ ఇదండి ఈరోజు మనము జయపాల్ రెడ్డి గారి మామిడి తోట సాగు విషయాలు అతను యూజ్ చేసిన పద్ధతులు మనం తెలుసుకున్నాం అతను గుండె మీద చేసుకొని ధైర్యంగా చెప్తున్నారు అతని తోటలో ఆకర్ష్ ఎమ్మి వాడిన తర్వాత పండుగ అనేది అతను చూడలేదు అని అండ్ నాణ్యమైన పంట వినియోగదారులకు అందించాలన్న అతని తపన కంపల్సరీ చేరుతుందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇలాంటి వ్యవసాయ సంబంధిత వీడియోల కోసం వెంటనే మా ఇన్నోవేటివ్ ఫార్మింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి